കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ അന്യമതസ്ഥരെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ടല്ലോ ഖുറാനില് കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലണം എന്ത് വർത്തന പറയുന്നേ എന്നാ ഖുറാൻ ഒമ്പത് അഞ്ച് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് വായിച്ചു തരണം വായിച്ചു തരണോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ മതം മാറാൻ തയ്യാറാ വായിച്ചു തരണോ എന്നാ മതം മാറ്റിട്ടുള്ളു ഞാൻ കുറെ നാളെ ഒരാൾ മാറ്റണം വിചാരിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയ സാധനം ദാ വരുന്ന അങ്ങനെ ആ വിലക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബഹുതേക വിശ്വാസിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിടത്ത് വെച്ച് കൊന്നുകളയുക അവരെ പിടികൂടുകയും വളയുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പതി പതിയിരിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം പതിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും നമസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുകയും സക്കാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവരുടെ വഴി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പൊറുക്ക പൊറുക്കപ്പെടുന്ന കാരണ്യവാനുമാണ് നീ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട പറയാനുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഇതിനകത്ത് ഒൻപത് ഒൻപത് അഞ്ചാണല്ലോ ഇപ്പൊ വായിച്ചു ഒമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ വേദം നൽകപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിനും അന്ത്യദിനത്തിനും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ദൂതനെ നിഷിദ്ധമാക്കിയത് നിഷിദ്ധമായതായി ഗണിക്കാതിരിക്കുകയും സത്യബോധത്തെ മതമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക അവർ കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് കൈയോടെ കപ്പം കൊടുക്കുന്നത് വരെ എട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്റെ പൊന്നൊന്ന് കേൾക്ക് സൂറ എട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് കുഴപ്പമില്ലാതാവുകയും സൂറ എട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് കുഴപ്പമില്ലാതാവുകയും മതം മുഴുവൻ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ആകുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക സൂറ എട്ട് അറുപത്തഞ്ച് നബി എന്നീ വിശ്വാസികളെ യുദ്ധത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സൂറ ഒൻപത് മുപ്പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വേദനയേറിയ ശിക്ഷ നൽകുകയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലാത്ത വല്ല ജനതയും പകരം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും എന്നാണ് കൂടി പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ല അപ്പൊ ഇനി ബയോലെ എക്സ് എന്ന് ചേർക്കില്ലേ പ്രസൃതിനെ ബയോലെ എക്സ് എന്ന് ചേർക്കില്ലേ ഹലോ ഹലോ ഇതൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിൽ പറയില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്യാനം നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടല്ലോ അല്ല ക്രിസ്ത്യൻസ് എത്ര പേരുണ്ട് ഇതില് ഞാനൊരു അടുത്ത് ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ഫസറുദ്ദീന് എന്റെ പേര് അനു എന്നാണ് എനിക്ക് നിലവില് മതമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലല്ല അതൊക്കെ നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമ്മള് വീടോ അല്ലെങ്കിൽ അതില് ഇസ്ലാം ചേർത്ത് സ്വർഗത്തിപ്പം ഒന്ന് എളുപ്പം പറ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലാന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിനോട് ഭക്തി കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ച് നന്മകൾ സ്വർഗത്തിലാണോ ദൈവം എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എല്ലാരും കൂടെ പുള്ളി ആക്രമിക്കരുത് എനിക്കൊന്ന് മത
അനൂന്ന പേര് മാറ്റി അൻവർ എന്നാക്കണം പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തോ കലിമയോ അങ്ങനെ എന്തോ ചൊല്ലണം എന്നില്ലേ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഞാന് കലിമ ആരെയാണ് ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാ മതി അല്ല അപ്പൊ അത്രയും ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ എന്തെങ്കിലും ജനിത ഘടനയിലോ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവോ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവൂല ബോസ് എല്ലാവരും മനുഷ്യന്മാരാണ് പിന്നെ നമ്മള് ജനിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തില് ജനിച്ചു വളർന്നപ്പോൾ എന്റെ കഴിഞ്ഞ തലമുറ പിൻപറ്റിയ രീതികൾ ഞാൻ പിൻപറ്റുന്നു മനസ്സിലാവുന്നു അല്ല അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ പിൻപറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയ രീതിയിലല്ല പിൻ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ രീതിയിലേക്ക് പിൻപറ്റി എന്റെ പേരൊക്കെ മാറ്റി കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല പണം ഇങ്ങനെ വരുക വരിക എനിക്ക് ആരോഗ്യം വളരെ കുറവാണ് ഒരു മിറാക്കലും സംഭവിക്കില്ല സംഭവിക്കില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അല്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണ്ടേ ഒരു നല്ലതോ മോശമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണ്ടേ നിങ്ങള് പഴയ മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരിക്കും അത് നിങ്ങളെ മൈൻഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാ പല മതസ്ഥരും എനിക്കറിയേണ്ടത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒത്തിരി ക്രൂരനൊക്കെയാണ് ആ ക്രൂരതയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ട് നല്ല സാത്വികമായിട്ട് നല്ല നല്ല സ്വഭാവ ഗുണം ഉണ്ടാവുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അഞ്ചു അഞ്ചു നമസ്കാരം കുറുവാൻ പാരായണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ല പുള്ളി അങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടെ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്തല്ലേ ഞാനൊന്ന് മതം മാറിക്കോട്ടെ അല്ലല്ല നിർബന്ധമല്ല എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ട് എനിക്ക് മതം മാറലല്ല മതം ഇല്ല നിലവിൽ ഇപ്പൊ മതം ഇല്ല എനിക്കൊരു മതം വേണം അങ്ങനെ മതം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം അതാണ് നിങ്ങള് ഒരേ ചോദ്യത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരായത്തിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മറുപടി തരാൻ പറ്റാത്തത് അതാണ് ഞാൻ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ട് അല്ല അല്ല ഒരു കാര്യവും ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളൊരു ഓഫർ തന്നതാണ് അല്ല ഹനീഫ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊരു ഓഫർ തന്നതാണ് നിങ്ങള് ഈ ഖുറാനിൽ ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾ മാറാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങളത് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിരുദ്ധത കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ മതം വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫസറുദ്ദീൻ അത് ഫസറുദ്ദീന്റെ വികാരം കൊണ്ട് വികാരം കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് പിൻവലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വാളിഫിക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടും ഇതൊന്ന് പറയണ കേൾക്കേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചിലയിടത്ത് പല രീതിയിൽ അറിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പല ചോദ്യങ്ങളും തന്നിട്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിലൊക്കെ വലുതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന മതം പക്ഷെ ആ മതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നും അടി ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതാണ് ഇത് അല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ആ വാചകം വായിച്ചത് അത് പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടോ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാനിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആയത്ത് ഒരിക്കലും വരില്ല അതിന്റെ ആ ഫുൾ ആയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾ അതിന്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു ആയത്താണ് വായിച്ചത് ഒമ്പത് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്ത് മുഴുവനാ വായിച്ചത് പകുതിയൊന്നല്ല വായിച്ചത് ഫുള്ള് വായിച്ചു ഈ ആയത്ത് ഞാനത് ഡീപ്പിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഡീപ്പിട്ടുണ്ട് 
ഓക്കെ അതിന് അങ്ങനെ പറയുന്ന പറയണമെങ്കിൽ അതിന് തക്കതമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ വസ്രുദ്ദീനെ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ വസ്രുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഖുറാൻ വിടാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് എവിടെ തെളിയിച്ച നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണല്ലോ എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരും ഞങ്ങളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണ്ട നമ്മുടെ ഞാനിട്ടത് ഞാനിട്ടത് അമാനി തഫ്സീർ എല്ലാരും അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് എല്ലാരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ എന്റെ ഡി പിയിലൊന്നും കയറിയൊക്കെ പറ്റും ഞങ്ങളെ ചോദിച്ച് കളിയൊക്കെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം വെച്ചിരുന്നു നിങ്ങളാണ് വെച്ചത് നിങ്ങൾ അത് പിൻവലിച്ച നമുക്ക് കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ പിൻവലിക്കേ ഒരു മാന്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യണ്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചു വെല്ലുവിളി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രശ്നം തീർന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം വ്യത്യാസമല്ലേ ജോർജ് അല്ല അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായ രീതിയല്ലോ നമ്മളത് ആ മാറാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവരുത് ദയവ് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്നും മ്യൂട്ടിയോസ്റുദ്ദീൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞു വരണമെന്ന് പറയരുത് അതൊന്നും നമ്മൾ ക്ലെയിം വെക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുകയും ക്ലെയിം വെക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രശ്നമേ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കാണ് ഇത് ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് വെല്ലുവിളിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് അതിനെ അഗേൻസ്റ്റ് പോകുന്നത് അതൊന്നും പറയാതിരുന്ന നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടില്ല കാരണം മറ്റൊരു മതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ വെല്ലുവിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് വരുന്നില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബിംബ ആരാധന നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും കാഫിർന്ന് വിളിക്കാൻ ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളിപ്പോ ഹിന്ദു ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനികളായാലും നമ്മളെ ഞങ്ങളെ ഏരിയയിൽ ഞങ്ങൾ എന്നും ആ ഒരു മതവേ ഇതിന്റെ അത് എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് എത്ര ഹിന്ദുക്കളുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ജോസ്മാഷിന്റെ കൈയും കാര്യം അത് മാത്രല്ല ഒരു വെട്ട് ഒരു വെട്ട് ഒരു വെട്ട് മാറിപ്പോയിക്കണ് ഒരു വെട്ട് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിക്കണ് ഒരു ഒരു വെട്ട് ഒരേ സൈഡിലായി പോയിക്കണ ഒരു വെട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ വെട്ട് കിട്ടി എന്നിട്ട് മറ്റോട് ചോദിക്കണ്ട എന്ത് പൂ വെട്ടാണ്ട ഈ വെട്ടിന് അങ്ങനല്ല വെട്ടണ്ടേന്ന് അല്ല കൈ തന്നെ മാറി വെട്ടിപ്പോയി വലത് കൈ വെട്ടുന്ന ഇടത് കൈ വെട്ടി ഒന്ന് പറയുന്ന കേൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവര് നിങ്ങളിങ്ങനെ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്തവര് സംസാരിക്കല്ലോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവര് പറയുന്ന ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് പ്രതികരിക്കൂ സോറി 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 പറഞ്ഞോളൂ അനീഷട്ടാ ഈ പുള്ളി നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ബിംബാരാധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം എതിർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യമാണ് ഫസറുദ്ദീൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫസറുദ്ദീന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഇസ്ലാം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫസറുദ്ദീൻ കൊണ്ട് അല്ല ഫസറുദ്ദീൻ ഒന്ന് കേക്കുന്നേ എന്തൊരു കഷ്ടം ഈ ചങ്ങായി വർത്താനം പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ ബിംബാരാധന നടത്തുന്നവരെ ഇസ്ലാം പിന്നെ വെറുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അകറ്റി നിർത്താൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പസ്രുദ്ദീൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഈ ലോകത്ത് ഉള്ള പൊതുവായിട്ട് കാണുന്ന ഇസ്ലാമാണതോ ഫസറുദ്ദീൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്
ജനിച്ചു വളർന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ച സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജനറലായിട്ട് കോമൺലി ഓടുന്ന ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ുന്നുണ്ട് <laughs> 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 ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്കൊരു കൊച്ചു ജനിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മാതാപിതാക്കള് എനിക്ക് പകർന്ന് തന്ന ആ രീതി തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം അതായത് ഖുറാൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അല്ലെ അതായത് അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അതിൽ പറയുന്നത് എല്ലാം അംഗീകരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് അതെന്തോ അത് പറയാമോ അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കാര്യം പറയാം പലിശ വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും തെറ്റാണെന്ന് അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് ഇന്ന് ഇന്ന് സയൻസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അഗ്രചർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികതയിൽ ഒരു പുരുഷന് അവന്റെ അഗ്രചർമ്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയ അതായത് അവൻ സെക്സ് ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആ ഭാഗത്തെ സ്കിന്നിലുള്ള നേർസും അവിടുത്തെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്സ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങള് കുഞ്ഞിന്റെ അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിതാ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ സുന്നത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവന് സെക്സ് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക ചെയ്യുന്നത് അത് അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ അവസരമല്ല അവകാശം തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് ഞാൻ തിരുത്താൻ തയ്യാറില്ല കാരണം എന്റെ സഹോദരി സഹോദരനോട് വർത്താനം പറയട്ടെ പലിശ മേടിക്കുന്നില്ലെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പ്രസിദ്ധനെ ഒന്ന് 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 മോട്ട് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മോട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഒന്ന് മോട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് ഇതൊന്നും അല്ലോ 
ഈ ചോദ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ കൺസേൺ ഇതല്ല പത്ത് കൊല്ലോ പതിനഞ്ചു കൊല്ലോ റൂമിൽ ഹിന്ദുവായി ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരാളെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലായിട്ട് പോയാൽ മുസ്ലിം ആവാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതാ അത്ഭുതം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇസ്ലാം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്താ നമ്മളൊക്കെ ചിന്ത തിന്നാൻ പറ്റുമോ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ വലിയ ഉഷാറാ ഇയാളെ നരകത്തുക്കായി മനുഷ്യൻ പോണത് നമുക്ക് വർഷം ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്ന ആൾ ഇയാളെ സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ ഒരു റസൂൽ സോദിന്റെ ചരിത്രമോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഈ മനുഷ്യന് ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ ഇനി എന്ത് ദാവത്ത് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു നന്നാവുക ഇങ്ങനെ പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം റൂമ് കടന്ന എന്തു ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം അതാണ് നമുക്ക് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പോയല്ലേ ഇതിന്റെ പകുതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും പോയി അതൊക്കെ തെറ്റായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും കൃത്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാട്ടോ ഒരിക്കലും നിങ്ങള് നിങ്ങള് ഖുറാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ വിമർശിക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും സഹിക്കില്ല അല്ല ഞാൻ വിമർശിക്കും കാരണം എന്താ അറിയോ വെറും കാശ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് സ്വാമിമാരുണ്ട് അങ്ങനെ പറയല്ല അങ്ങനെ പറയല്ല അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ജോൺ ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദ്യമാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയും അല്ല പുള്ളി മദ്രസ പോയിട്ട് ഇത് പറയട്ടെ ആദ്യം നമ്മളോടല്ല പറയണ്ടേ ബഹുമാനിക്കുക എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മതത്തിലേക്കുള്ള നമ്മൾ അതല്ല എന്ന് ഖുറാനിൽ കാണിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊരു വാക്ഷം പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോയി നിങ്ങളൊന്ന് പറയുന്ന ഒരു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കോ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും സ്ട്രൈറ്റ് ആയ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങള് വീണ്ടും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ക്ലെയിം വെച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അല്ല അനിശ്വരത്തിന്റെ കുട്ടി മദ്രസിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഫസ്രുദ്ദീൻ പോവാനായിട്ടില്ല ആ പോവാനായാലും നിങ്ങൾ വിടുമല്ലോ അന്നേരം ഇത് ഇത് ഇതേപോലത്തെ പണ്ഡിത മഹാക്കള് തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ അവരെ എതിർക്കുവോ പോയിട്ട് അവിടെ മദ്രസിൽ പോയിട്ട് നമ്മള് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ ആളുകളായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഈ മദ്രസലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി നേരമായി ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എന്താണ് മതം വെറുതെ കള്ളം പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കള്ളം പറഞ്ഞ് അതിനപ്പുറത്ത് പിന്നെയും കള്ളം പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മള് വർത്തമാനം പറയുന്നില്ല അർത്ഥമില്ലല്ലോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം കുടുംബത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും അതിന്റെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കുടുംബം കുട്ടികൾ അത് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം 
അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് മാനവികതയുടെ സെൻസിലും യുക്തിവാദത്തിലും ഒക്കെ യുക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ യുക്തിവാദത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തനം ഉപയോഗിച്ച് ആധുനിക സയൻസിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഉള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് പൊതുവെ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയാ അതല്ലാതെ കേവല യുക്തിവാദം എന്ന ലെവലിൽ ചിന്തിക്കരുത് അത് നമ്മളാ പറച്ചു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം നമ്മള് ബേസിക് ആയിട്ട് കുടുംബത്തിൽ വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ള ജോണും ദിവ്യ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യായിരിക്കും ഞാൻ അതിനൊരു ഇത് പറയാം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന വ്യക്തി രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കുടുംബം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വ്യക്തികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ആ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും ഇൻഡിവിജ്വലി അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് സ്വയം ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടു പേരാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുടുംബം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ട് അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ് രണ്ട് ചിന്താഗതിക്കാരാണ് അത് ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയർ കുടുംബത്തിന്റെ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കുടുംബ രൂപീകരണം എന്നാൽ മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്താണോ ആ പരസ്പര ബഹുമാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരാളെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ടു പേരോടും ഈക്വലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പെക്റ്റും ഷെയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഒരു നല്ല കുടുംബം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ദിവ്യ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് ഇന്നൊരു മോഡേൺ സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയും സമൂഹത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊറാലിറ്റിയും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ തരുന്ന അറിവുകളും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നൊരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സയൻസും നമ്മുടെ മൊറാ നോംസും കൂടെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളുള്ളതും എല്ലാ ഫീലിങ്സും ഉള്ളതും ആയിട്ടൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആളിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് അത് മെയിലോ ഫീമെയിലോ എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പോഴും അതിനുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് കുടുംബം എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ആവാം മെയിലും ഫീമെയിലും ആവാം മെയിലും മെയിലും ആവാം ഫീമെയിലും ഫീമെയിലും ആവാം അതൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിഗ് സ്പെക്ട്രം ഉണ്ട് ആ സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള റിലേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവാം അപ്പം നമ്മുടെ മോഡേൺ ഇതായിട്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരാളെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാതെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളൊരാളുടെ ഒരാളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാതെ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്റ്റിൽ ഒരു ഭരണഘടന നൽകുന്നതും ഒരു രാജ്യം നൽകുന്നതുമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഈക്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡോ റെസ്പെക്റ്റോടെ കൂടി ചേരുന്ന കുറച്ച് സമയങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് സമയങ്ങളും വ്യത്യാസ സമയങ്ങളും ഇതുണ്ട് നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളോ സമയം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് ദുരാഭിമാന കൊലയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാരം വീട്ടിലോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഗുഡ് ബൈ പറയാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനോട് ഒരുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ്സ് ഓൺലി നിങ്ങള് ഇൻസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുക്കുവാനുള്ള ജീൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യനും തന്നെ ഹ്യൂമനായിട്ട് ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെറുക്കുവാനുള്ള ഒരു ജീൻ സെറ്റപ്പ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടും സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പം തോന്നാത്ത വിധം അപ്പനും മകളോടും തോന്നാത്ത വിധം ഒരു ജനറ്റിക്കൽ പ്രത്യേകത തന്നെ നമുക്കുണ്ട് അതായത് ജീൻ മിക്സിങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല ഡിസീസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ജീൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മലം നമ്മൾ
അതാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഫ്രീ തിങ്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും അതിന് മുതിരില്ലാന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രീ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കാര്യ കാരണ സഹിതം ഓരോ വിഷയങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അതിനായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അടിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന വണ്ടിക്ക് അവിടെ അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത് വെറും തെറ്റാണ് അത് ഹ്യൂമൻ ആയിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചക്രമതങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഇൻസിസ്റ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് തെളിവ് തരാൻ പറ്റും എത്ര തെളിവ് വേണേ തരാം അത് യുക്തിവാദികളുടെ പണ്ടയ്ക്ക് കൊണ്ട് കെട്ടി വെക്കാൻ വരരുത് ഇത് എല്ലായിടത്തും വരുന്ന ഒരു ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലെങ്കിൽ കോഞ്ഞനം കൂത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇൻസിസ്റ്റ് അല്ല അതിനകത്ത് ഒരു അഡീഷൻ ഉണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല അതായത് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റിയോ സ്ഥാപനമോ ഒന്നും അല്ല വ്യക്തി തന്നെയാണ് പ്രധാനം കുടുംബം വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ആർക്കും ഇല്ല അത് രമ ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇതൊക്കെ മറ്റേ രമയുടെ പ്രൊഫൈൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്ക നമുക്ക് ആർക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല ആ അവരാണ് വലിയ ആള് എന്നിട്ട് വേഷം മാറി കാര്യമില്ല നമ്മളതൊരു അവസരമായിട്ട് എടുക്കുകയും തിരിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ശരിയായ രീതി അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയിടുന്നതിൽ വല്ല രസം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പോകരുത് അതായത് പിന്നെ കോർ എലമെന്റ്സിലേക്ക് തന്നെ ആള് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫോർവേഡ് ആണ് വന്നോണ്ടിരുന്നത് കളി തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കോർട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മള് സമയം എടുക്കണം അതായത് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ റിട്ടേച്ച് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നത് പറക്കിക്കൊണ്ട് വിടാൻ അനുവദിക്കണം തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയിക്കണം ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വിടണ്ട ആരാണെങ്കിലും ആശയം നിക്കട്ടെ ഉണ്ണി ഉണ്ണി ഉണ്ടോ ഹലോ ഓടിയാണോ യെസ് പറയ ഉണ്ണി ആ ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് കേട്ടിട്ടാണ് കേറി വന്നത് ഒന്ന് അനീഷ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റും പിന്നെ നേരത്തെ ജോൺ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജോൺ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആദ്യം പറയാം ഇപ്പൊ വന്നേക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ബില്ല് അതിന് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ജൂലൈ പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ ഒരു അല്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇതല്ല വന്നിട്ടുള്ളു അതിന്റെ ഒരു പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ആ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഓൺലൈനിലുള്ള ഒരു ഇതല്ല വന്നിട്ടുള്ളു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇപ്പൊ ഡിസ്കഷൻ നടക്കും നല്ല നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഫ് ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ഇനിയിപ്പം യു ജി സി ഫണ്ട് സെമിനാർസ് ഉണ്ട് ആ സെമിനാറിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പഠിക്കും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിസ്കഷൻ വരും ആ ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിലുള്ള സമയങ്ങളാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് സർവകലാശാല അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ എത്ര സെഞ്ചുറിയിലാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ചിട്ട് കോടി കണക്കിന് രൂപ ഫണ്ട് പോവുകയും നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇനി ഹോമിയോ പഠിക്കാൻ പോവുകയും ഇനിയും ആയുർവേദം പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അവസ്ഥ വരും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്യൂഡോ സയൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഉള്ള മറ്റേ എന്താ ജ്യോതിശാസ്ത്രം മറ്റേ വിജ്ഞ അതായത് ഫല ജ്യോതിഷം വരുന്നുണ്ട് ഫല ജ്യോതിഷം ഒക്കെ എന്തുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡി ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ അതായത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഓരോ സയൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ക്ലമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു നമ്മുടെ പോർഷൻ ഇപ്പം സബ്സിഡറി ഇപ്പം മെയിൻ എടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷ് സബ്സിഡറി എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ജ്യോതിഷ ജ്യോതിഷമായിരിക്കും വരുന്നത് ഫല
അധ്യാപകരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ ഒന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കല്ല ദൈവീയത അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് പോയി കാണണം എന്താണ് ഇവർ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടന്റ് കഴിക്കണം ഈ കണ്ടന്റുകൾ ഈ പല പണ്ട് പണ്ട് പ്ലൂട്ടോണിയം ഉണ്ടെന്നും ചാണാം ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ കുടിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദൂഷ്യം എന്താണെന്നാൽ നമ്മൾ ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ചാണകം സ്വത്തമായിട്ട് പറയാനല്ല ചാണകം തിരിഞ്ഞുകളെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും കാരണം അവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് വർഷ തുടർകാലം ഈ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനുള്ള അതിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരുക്കും അതിനെയാണ് എതിർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഫോർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ക്ഷമിക്കുക അല്ല ചാണകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേരളത്തിലൊരു ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലുണ്ടാകുകയായിരുന്ന ശരിയായ ചാണകം മാറ്റി എച്ച് എഫും അതുപോലെ തന്നെ ജെ സി സിന്ധി പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചൊരു ചാണ അല്ലല്ല ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭൂമി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭൂമി നിങ്ങൾ നാല് നേരം ആഹാരം കഴിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ പട്ടിണി കിടന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഹരിത വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെയും ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഈ ജെ സി സിസ് ബ്രൗണും ഒക്കെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെച്ചൂർ പശുവിന്റെ മൂന്ന് തുടം പാലും കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പട്ടിണി കിടന്ന് തിരിച്ചു കിടന്ന് പറയും ആ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയിലോട്ട് നോക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ശ്രീലങ്ക ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ജൈവ കൃഷിക്കായിട്ട് ഒത്തിരി നാളൊന്നും അല്ല അഞ്ച് വർഷം വേളു ഫെർട്ടിലൈസറും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് അവിടെ പട്ടിണിയായി കാരണം വാങ്ങിക്കാൻ പൈസയില്ല ആരും ടൂറിസവും വരുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്നും നോക്ക് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ കണ്ണടച്ച് പറയല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചൂർ പശുവിനെ ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ നടക്കുമെന്ന് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് പാല് കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നെയ് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചുമ്മാ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കല ദേവിയത് അല്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ അഞ്ച് വർഷത്തെ പിന്നോട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേരളത്തിൽ ഒബിസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊഴുപ്പ് കൂടിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ണിക്ക് ഉണ്ണിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു ഉണ്ണിയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭാരമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സയൻസ് സയൻസിനെ അംഗീകരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആൾ ആരാണ് ജോൺ ചേട്ടാ ഇല്ല 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 ഞാന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോ രണ്ടുമൂന്നാള് സംസാരിച്ചത് കേട്ടു അല്ല ഉത്തരം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നല്ല കുറച്ച് ഇവിടെ വന്ന അൺസയന്റിഫിക്കും ഇതും പറഞ്ഞാൽ തല്ലു ഉറപ്പ് അതിന് തന്നെ റൂം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അടുത്ത സംസാരിച്ചാണോ ആ ഹനീഫ കൗണ്ടർ ചെയ്തേ ഉള്ളായിരുന്നു ബാക്കി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല സംസാരിക്കാനില്ല അതായത് എനിക്കിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് എനിക്ക് അറിയ അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ സംസാരം ആ നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു മനുഷ്യനല്ലാതാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് 
മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ അല്ലാതാകാൻ ഒക്കുമോ അതാണ് എന്റെ സംശയം ഞാൻ ആ ക്യാപ്ഷൻ നോക്കിയപ്പോ നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാതാകുമോ ഒരു മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ അല്ലാതാകാൻ ഒക്കുമോ അതാണ് എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യര് എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്ക് അതായത് ക്രിമിനൽ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പം ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഈ വിഷയം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാനാണ് അലിക്ക് അലിക്ക് അലിയല്ലേ സംസാരിച്ചത് ഇല്ലല്ല അലി അതായത് ഈ ടൈറ്റിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം എന്റെ ഞാനൊരു ക്രിസ്തീയ മതത്തിൽ വളർന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എന്റെ യേശു എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ഈ തല്ലും കൊലയും കൊലപാതവും വെട്ടും അതുപോലെ മോഷണവും വ്യഭിചാരവും ഇതുപോലെ അധാർമികതയായി പെരുമാറുമോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അത് ശരി അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചെറിയ വട്ടത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണം അല്ലെന്ന് ചെറിയ വട്ടം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പഴംപുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനെന്ന് അതായത് പണ്ട് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ യേശു അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വ്യക്തികളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും വലിയൊരു പ്രശ്നക്കാരാകുമായിരുന്നോ അത് മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതെ ആയി മാറുമായിരുന്നോ അല്ല ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെയധികം ഇതെന്ന് മനുഷ്യരെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പഴയ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വാസന നമ്മളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അത് ഒഴിയാതിരിക്കാനായിട്ട് സ്പ്രേ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പഴകി ദ്രവിച്ച സ്പ്രേ മനുഷ്യരിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കും ഗതികേടിലാണ് ഇന്നും ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും സ്വന്തമായി ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും ഉള്ള ഒരു പ്രാപ്തി ഇന്ന് മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രാപ്തിയെ എങ്ങനെ തല്ലിക്കെടുത്താം അത് തല്ലിക്കെടുത്തി എങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അങ്ങനെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും സ്വന്ത സ്വതന്ത്രമായ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി ജീവിക്കാനും ഇവിടെ സന്നദ്ധരായ മനുഷ്യരുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും താല്പര്യത്തിന് അനുഷ്യൻ അനുസൃതമായിട്ടല്ല മനുഷ്യൻ നിലകൊള്ളുന്നത് മനുഷ്യൻ ജന്മനാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ മനുഷ്യനാവുകയാണ് അവന്റെ ആ മനുഷ്യത്വം വേറൊരാൾക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ നാം വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിപ്പോ ആര് തന്നു എങ്ങനെ തന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്താധാരകളാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അത് വേറൊരുത്തും ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല അത് ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ കഴിയുക സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക യുക്തി യുക്തി ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വേറൊരുത്തം പറയുന്നതിന് നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങ് മൂളിക്കേൾക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിലകൊള്ളാതിരിക്കുക പരസ്പരം ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അടിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് സാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു അലി പ്രസാദ് ബാക്കി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ഞാൻ വന്നോളൂ പ്രസാദ് അത് അടുത്ത് തന്നെ ഓഫിലാങ്ങ പൊക്കോ കുഴപ്പമില്ല ഞാന് മുകളിലേക്ക് എന്നെ വലിച്ചപ്പോ ഞാനത് മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നതാ കുറച്ചല്പം മുമ്പ് സംഭവിച്ചത് നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു മനുഷ്യനല്ലാതാകുമോ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തെ അറിയേണ്ടത് പക്ഷേ 
ഇപ്പോ മനുഷ്യൻ ദൈവങ്ങളെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ച് 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 മൃഗങ്ങളായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ച് 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 മൃഗങ്ങളായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തേരി സായി തുജിമേ ജോ പൊപ്പൻ തെരി പാസ് കസ്തൂരിക മൃഗ് ഡൂണ്ട് രഹേസ് ദോഹയാണ് ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാം അതായത് കസ്തൂരിമാൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വിസർജിക്കപ്പെടുന്ന സുഗന്ധം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നറിയാതെ അത് ഓരോ പുല്ലുകൾക്കിടയിലും തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം എന്ന ഒരു സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യൻ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പള്ളിയിലാണോ അമ്പലത്താണോ ചർച്ചിലാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അരഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ മൃഗങ്ങളായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇഷ്യാമതം തശ്യാമതം മതം മതം യശന്ന മേധസ അവിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാം വിജ്ഞാനമാം വിചാലം ദൈവം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നാളിതുവരെ കണ്ടവർ ഈ ലോകത്തിലില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിനെ അറിഞ്ഞ പോലെ കണ്ട പോലെ സംസാരിച്ച പോലെ സംസാരിച്ച് 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 മനുഷ്യനല്ലാതാവുകയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ ദൈവത്തെ അറിയാൻ കഴിയും ആ നജിസിൽ ഇതറാക്കി എന്ന് ഇതറാക്കും ഞാൻ അത് ഇസ്ലാം മതപ്രകാരം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നല്ല ഹലീഫ എന്നുള്ളത് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതിബാ വന്നു അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ പറയാം അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞവൻ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവനല്ല അള്ളാഹുവിനെ ആരാണോ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ പ്രസാദ് അല്ല നമുക്ക് അവര് ജോസഫ് മാഷിനെ അല്ല നൗഫുൽ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നൗഫുൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ചോദ്യം നൗഫുല് അള്ളാഹുവിന് ഒരു സെക്കൻഡ് നൗഫുല് അള്ളാഹുവിനെയോ താങ്കൾ മതോ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു മനുഷ്യ മനുഷ്യനായി വ്യക്തിത്വമുള്ള മനുഷ്യനായി അന്യനോട് കരുണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തോടുള്ള ധാർമ്മികതയുള്ള വ്യക്തിയെ വളരുമോ അതോ താങ്കൾ വളരെ മോശപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ മാറുമായിരുന്നോ സാർ ദൈവമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ എത്രയോ ആളുകൾ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ദൈവം ഇല്ലാതെ തന്നെ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതലായി മനുഷ്യനാവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ മനുഷ്യൻ മൃഗമാകാനല്ല മതം കഴിഞ്ഞു അല്ല നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അല്ല നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത് സമൂഹ അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഹാർമണിക്ക് എതിരായി അതായത് ഇപ്പൊ പറയാം ഏത് മതമാണെങ്കിലും അവർ മറ്റുള്ള മതത്തിൽ ആൾക്കാരെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂല അതായത് മത സൗഹാർദ്ദം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ അതായത് കത്തി വെക്കുന്ന പരി വെക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിലെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ നല്ല മനുഷ്യനായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുക ഒരു മതവിശ്വാസി എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ധാർമ്മികമായുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നത് പറയുമോ അതായത് മതത്തെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തമാടിത്തരങ്ങളും അല്പജ്ഞാനം ഉള്ളവരാണ് ഇവിടത്തെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിച്ചവരായ സന്യാസിമാരോ സൂഫികളോ അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക പാതയിൽ പോകുന്ന ധ്യാനം നമുക്ക് അല്പജ്ഞാനമല്ല നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള അതായത് ഗുഡ് നോളജ് അതായത് ദൈവത്തെ പറ്റി നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള രണ്ടു പേരെ ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഒന്ന് റെഫറൻസ് കാണിക്കോ ഇത്ര ഓഡിയൻസ് ഇല്ല അവർക്ക് അറിയാന നമുക്ക് തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ശരിയിലേക്ക് പോകാം ശരിയിലേക്ക് നല്ല കാര്യം ഒന്ന് സംസാരിക്കാം അതായത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഹലോ നിങ്ങളുടെ ശരിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്റെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ശരിയല്ല നൗഫുൽ നൗഫുൽ എന്റെ ശരിയല്ല നൗഫുൽ പറഞ്ഞു അല്പജ്ഞാനം ചെയ്യുന്ന അല്പജ്ഞാനം ദൈവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനം ഉള്ള ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ സൈഡ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ അറിയുന്നതും നല്ല രീതി സമൂഹത്തിൽ ഈ മതം കൊണ്ടും ദൈവം കൊണ്ടും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പേരൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നൗഫുൽ എനിക്ക് കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാരും അല്പജ്ഞാനികളാണെന്നാ പറയുന്നത് അല്ല എന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് അല്ലല്ല അതല്ല അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ താങ്കളല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മതവും ദൈവവും ഒക്കെ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ നല്ല മനുഷ്യനാക്കുന്നു നല്ല ശരിയുള്ള മനുഷ്യനാക്കുന്നു താങ്കളല്ലേ പറഞ്ഞത് അറിയാൻ
ഇല്ലല്ല നൗഫൽ നൗഫൽ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നൗഫൽ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ആരാണ് ആ നല്ലവര് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായി ശരിയായി മതം കൊണ്ട് നന്നായി ആൾക്കാർ പേർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പത്ത് അല്ലെ ഒരു ഒരു ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് പറയാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഒഴുക്കിലേക്ക് വരാം ദേവസഞ്ചി കിറ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് കിറ്റ് തന്നെയാണോ താങ്കളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ശരിയിലേക്ക് അതായത് മതവും ദൈവം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരാകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മതം ഉണ്ട് കുറെ കൂടെ നല്ല ബെറ്ററായിട്ട് പോകുന്നു ആ ബെറ്ററായ ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ആ ബെറ്ററായ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം സമൂഹം ആണെങ്കിലും ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒക്കെയും നേരിട്ട് പോകുന്ന ദൈവം എന്നുള്ളത് ഏകദൈവത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ വന്ന പാളിച്ചകളെ നമുക്ക് വിശകലനം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മനുഷ്യനാകാനോ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ ആദ്യം പഠിക്കണം നമ്മള് വിഷയത്തിൽ ചോദിച്ച സിമ്പിൾ ആയ കാര്യമാണ് നൗഫുൽ ഇപ്പം നമ്മൾ തെറ്റിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പോകണ്ട താങ്കൾ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മതവിശ്വാസം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ശരിയുള്ള മനുഷ്യരാകുന്ന സമൂഹത്തെ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് റെഫറൻസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമെന്ന് പറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിരിച്ചെടുക്കണം അതായത് മതവിശ്വാസം ദൈവവിശ്വാസി ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശരിയാകുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്കിൽ പിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം എങ്കിൽ പിന്നെ താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം അതായത് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു മതവും ദൈവം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ മതവും ചില മതവും ദൈവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ശരിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലിയർ ആകണത് സാർ നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു മനുഷ്യനല്ലാതാകും നമുക്ക് അതല്ല തലക്കെട്ട് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാര്യം എനിക്കറിയാനാ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സമ്പൂർണമായി അറിഞ്ഞവൻ ആരാണ് ആരാണ് പറയാ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരുമില്ല അപ്പൊ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മതവും ദൈവം ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ മനുഷ്യരെ ജീവിച്ചാ പോരെ അത് ഞാനും കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ലല്ലോ മതം കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരോട് അല്ലല്ല മതം നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സി അതല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അതായത് ദൈവത്തെ അറിയ അറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ശരിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ആരും ഇല്ല എങ്കിൽ അപ്പൊ താങ്കൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഞാനും ക്ലിയർ താങ്കൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ദൈവം ഇവിടെ നിലവിൽ ശരിയായ ദൈവത്തെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അറിയാത്ത കാര്യം നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചൂടെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു അതിന് തെറ്റിദ്ധാരണ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നോക്കൂ ഞാന് സഹോദരന് വിട്ടുതരാ മാറ്റി വെച്ചോളൂ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് നൗഫുൽ പറയുന്നത് ഇതുവരെയും ദൈവത്തെ കണ്ടവരോ ദൈവത്തിന്റെ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ആളുകൾ ആകും പോലും പോകുന്നില്ല എന്നാണ് നൗഫുൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി വേറെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്തോ ആ ഇനി ഇനി ആഡ് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എനിക്കത് ഇനി ആഡ് ചെയ്തോ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് അപ്പോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളെ കാർബോണിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത ആരാണ് ദിലീപ് ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണ്ടോ ആ ആ ഞാൻ അല്ലേ മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ മത സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ പറയണ്ട ഈ പുറമെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് പല മതങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ ഏകദേശം ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇതിൽ ഒരേപോലെ വരുമ്പം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു ഒരു ടോപ്പടി പെയിന്റ് അടി മാത്രമാണ് ഈ മത സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് ചെല്ലും പറയാം ഇവരെ സൗഹാർദ്ദം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം രണ്ട് മതങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ കല്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുകളോ ഇവിടെ ശബരിമലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അരോണപ്പായസം കഴിക്കാത്ത
അപ്പൊ ഈ സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അവസാനത്തെ ഒരു ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോ മതങ്ങളായാലും ശരി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായാലും ശരി ഈക്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ മജോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പരസ്പര സഹകരണത്തിൽ പോയാലേ നടക്കുള്ളൂ ഒരു ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഒരു കൈ കൊടുക്കൽ ബന്ധമാണ് അതല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാന് ഞാനിത് കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല വിശ്വാസികൾ കുറച്ചുകൂടെ മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് പോകും എന്താണ് മനുഷ്യത്വം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ മറ്റുള്ള സമുദായമായിട്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനോ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ദിലീപ് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ നിനക്ക് നിന്റെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തിലാണെന്ന തൊലിപ്പുറത്തെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ ശരി ദിലീപ് ഇപ്പൊ ചൈനയില് പോയി വേറൊരു വേറൊരു ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ മതങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ടീ സംസാരിച്ചാണോ ടീ ഇല്ല ആരാണത് ജോർജ് ആ ജോർജ് ആ ജോർജ് സംസാരിച്ചിട്ട് ടീലേക്ക് വരാം പ്ലീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നെറ്റ് പോയല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന് ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ വിശുദ്ധമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനായി തീരുമോ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന വിശുദ്ധം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മോശം ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല മനുഷ്യരായി തീരാൻ കഴിയുമോ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം അതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഈ കാപ്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ ചുമ്മാ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഞഞ്ഞാവും ഞാൻ ഞഞ്ഞാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി നമ്മുടെ അതിന്റെ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു കിത്താബിന്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കെട്ടുകഥയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും മനുഷ്യത്വത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും മാനവികതയോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മള് ആഗോള പൗരന്മാരാണ് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്നുള്ള ആ ആ ബോധത്തോടു കൂടി എല്ലാ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും മനുഷ്യത്വമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മതം എന്നുള്ള ആ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇത് പിന്നെ അറബിക്കടൽ എഴുതി എറിയപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഹലോ ആ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തില് മതവിശ്വാസികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഈ മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്തവരാണ് യഥാർത്ഥ മതം എന്താന്ന് പഠിക്കാതെ ഏർ അവരിങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവാ ചെയ്യുന്നത് ഈ കേൾക്കുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ മതപ്രഭാഷകരുടെ നിന്നും കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു വചനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് തങ്ങളുടെ മതം ഇതാണ് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് കഴിഞ്ഞു പോവായത് പിന്നെ ഒരു സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കിട്ടുകയാണെ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ മതത്തെ യഥാർത്ഥത്തില് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ചു പേരുണ്ട് എല്ലാ 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 മതങ്ങളിലും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളിലും അവരാണ് പിന്നീട് തീവ്ര മതവിശ്വാസികളായി മതജീവികളായി തീർന്ന ഈ സമൂഹത്തിലെ കലാപങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരായി തീരുകയും കലാപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ബോംബ് പൊട്ടി പൊട്ടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കലാപങ്ങൾക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ യഥാർത്ഥ മതജീവികളാണ് അവർ മതം പഠിക്കാതെയൊന്നുമല്ല അവർ കൃത്യമായി മതം പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ മതത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിയിലെ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് കൂടും തോറും അത് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ എത്തു എത്തി എത്തുമ്പോഴേക്കും അവനൊരു യഥാർത്ഥ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധനായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തെ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കഴിവ് കഴിവ് കുറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അവൻ തീർച്ചയായും മാറുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുരരായി കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് പ
പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ മതത്തിലും എന്താ പറയുക ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം എന്നൊരു വിഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ആ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിലാണെങ്കിൽ നിരവധി ജാതികൾ ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ വിശിഷ്ട ജന്മങ്ങൾ അങ്ങനെ മറ്റു ചിലർ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നൊക്കെ ജനിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ വളരെ നീചന്മാരായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ തുല്യത എന്നുള്ളത് ഒരു മതത്തിലുള്ള അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധാരണ ആളുകളെയല്ല യഥാർത്ഥ മതം പഠിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും അവൻ തുല്യതയിൽ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവൻ ഒരു മാനവിക വിരുദ്ധനായി അവിടെ തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത് ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടിസ്ഥാന മൂല്യം ഒരു മതത്തിലും ഇല്ല ഇപ്പൊ യഹോവയുടെ മതം നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവ യഹോവയുടെ മതത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇടയനും ഒരു ജനവും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഇടയൻ നയിക്കുന്ന ആ പാതയിൽ കൂടി ഒരു പ്രതിഷേധം പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്വരം പോലും ഉണ്ടാക്കാതെ ഒരൊറ്റ ജനമായിട്ട് പുറകെ നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കോ ഒന്നും അവിടെ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തിലും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അള്ള ഇവിടെ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പോലും മനുഷ്യർക്ക് അധികാരം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതം ഏഹ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളതില്ല രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ഇന്ന് ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന തത്വമാണത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അതെല്ലാം മതത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളിതെല്ലാം ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് പഴകിയ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തത് അടിമത്തത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി ഉപമകൾ പറയുന്ന നേരത്തെല്ലാം ദാസനും അത് യജമാനൻ ദാസൻ ഇത്തരം ഉപം ഇത്തരം ബിംബങ്ങൾ ധാരാളമായി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യജമാനനും ദാസനും എന്നതുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൊ ദാസന്മാരെ തീർച്ചയായിട്ടും ദാസന്മാരായിട്ട് തന്നെ തുടരണം എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമായി നൽകുന്നത് മറ്റതിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടിമകൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ ആളുകളെ യുദ്ധത്തിൽ പിടികൂടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും അമ്മമാരെ എല്ലാം അടിമകളായിട്ട് വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചന്തയിൽ കൊണ്ടു വിൽക്കുകയും വിൽക്കാനും ലൈംഗികമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു വർഗമായിട്ട് മാറിയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ മത പുസ്തകങ്ങളിലെ തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുവൻ ഒരു പരിഷ്കൃത മനുഷ്യൻ അല്ലാതായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് ഇത്തരം ഈ ഒരു ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ആ മതം മനുഷ്യൻ അല്ലാതാക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് അലി അലി അഷ്റഫ് ഡാഡിയുണ്ടോ അതിനുശേഷം പാലക്കാടിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയട്ട ആളുകളോടാ ചോദിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വം മാനവികത എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതായത് എഴുന്നൂറ് കോടി ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഴുന്നൂറ് കോടി ആളുകൾക്ക് എഴുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യത്വം ആണ് ഉള്ളത് അതിനൊരു ഏക കാര്യത്തെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനുഷ്യത്വം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യത്വമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പോൾ പോൾട്ട് എന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യത്വം അത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയല്ലേ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാനല്ലല്ലോ മതങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് മതങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് മനുഷ്യന് രണ്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്മ നല്ലത് ചെയ്ത് എന്നി എന്താണ് നന്മ എന്ന് തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കഴിയും നമ്മ ഞാൻ എന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞതാണോ നന്മ അതല്ല മറ്റ് ഹിറ്റ്ലർ പറയുന്നതാണോ നന്മ എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അതൊക്കെ പിന്നെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ അതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ഈ മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ഞാൻ പറയുന്ന മനുഷ്യത്വമാണ് മനുഷ്യത്വം നിങ്ങൾ പറയുന്ന മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യത്വം ഇല്ല എന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അപ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഇല്ലല്ലേ പിന്നെ മനുഷ്യൻ ആര് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഏകകമാണോ അതല്ല ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂടിയിട്ടുള്ള സമുച്ചയം തന്നെ അല്ലേ മനുഷ്യൻ തന്നെ അതിൽ കൊള്ളക്കാരനുണ്ട് കൊലപാതകിയുണ്
ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജീവിക്കാനും അവർക്ക് അതായത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൽ പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അത് അത് എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആണോ അത് എഴുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അലിയാസ് ഓക്കെ അല്ല ഈ ഈ അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എന്ന ഇതില് പിന്നെ വൃത്തത്തിനുള്ള നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ എന്ന വൃത്തത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്താ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇല്ലില്ല അലി അതെങ്ങനെ അലി നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന ഇല്ലില്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ അലി 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 നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിലാണോ അല്ലയോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്ക് അവകാശങ്ങളില്ലേ അലി ഉണ്ട് അലി അതല്ല പറഞ്ഞേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അലി അവിടെ നിൽക്ക് അവിടെ നിൽക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിലാണോ അല്ലയോ മറുപടി വരട്ടെ അല്ല ആണോ അല്ലയോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാർ അതെയല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരുടെ വൃത്തത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വേറെ എന്റെ സഹോദരനാണ് ചിമ്പാൻസി കാരണം പരിണാമം വെച്ച് എന്റെ സഹോദരൻ അല്ല എന്റെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ അല്ല ചിമ്പാൻസി എനിക്കറിയില്ല അവിടെ ആരും പിന്നെ അലി അതാ പറഞ്ഞത് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് വായിക്കും നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ മനുഷ്യനല്ലാതാകുമ്പോ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ എന്ന സർക്കിൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിമ്പാൻസിലേക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ നമ്മളിപ്പോ ടൈറ്റിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ താങ്കൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ ചർച്ചയിൽ കിറ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ പറ്റി മാത്രമല്ല ചോദിച്ചില്ലേ നമുക്ക് അല്ല ഹനിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആയിക്കോട്ടെ അത് നമുക്ക് വേറെ ടൈറ്റിൽ അലി 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 നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചത് അത് എന്താണ് മനുഷ്യന്മാർ അത് അവകാശം ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ടൈറ്റിൽ അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ച സിമ്പിൾ ആണ് അലി അലി ഇല്ല അലി അത് പറ്റില്ല അലി ക്ലിയർ ആണ് മനുഷ്യന്മാർ അലി ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അവകാശം വേണമോ വേണ്ടിയോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പറ്റുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കോഴിയുടെയും പിന്നെ പരിണാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല മറ്റു ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അതിനെ ഉണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ആദ്യം പറയാം അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ട് പോകാം മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പിൻപോയിന്റ് ഇത് പറയാം മനുഷ്യർ മാത്രം എടുക്കാൻ ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ സഹോദരനായ ചിമ്പാൻസി എടുക്കാതെ എന്നെ മാത്രം അല്ലെ താങ്കളുടെ സഹോദരൻ ചിമ്പാൻസി താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അത് അവർ ജീവിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലേ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ജീവിക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ തുല്യ അവകാശം ഞാൻ അതിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് തുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ മനുഷ്യർക്ക് തുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്താ നിങ്ങളോ എനിക്കൊന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ അല്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് പറഞ്ഞ ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് രീതിയിലാണ് അവകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദ്യം ഉള്ളൂ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യ അവകാശത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വേണമോ വേണ്ടയോ അതോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയൂ തുല്യ അവകാശത്തോട് കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ യു എൻ പോലും നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദ്യം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടോ എന്താണ് അതിന് പറയാ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് യു ഡി എച്ച് ആണോ എന്തായാലും പേര് ആദ്യത്തെ ഖണ്ഡിക പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് യു എൻ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്
ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ അവകാശത്തെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നോട് ഇല്ലയോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നത് മാത്രല്ല ആൻസർ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യ ഓക്കെ നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ എടുക്കണ്ട കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ യു ഡി എച്ച് ആറിനെ പറ്റിട്ടുള്ളോ അതിനെ പറ്റി തന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം അപ്പൊ അല്ല അത് തീരുമാനം നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അതായത് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്ന തുല്യതയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ അവകാശം അതാ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നോട് ഇല്ലയോ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നോട് ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ താങ്കൾ ഞാൻ അതിനെ പറ്റിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡിക്ലറ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയാ തുല്യതയെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ പറയുന്ന അലി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ താങ്കൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല അലി അലി ഇത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇല്ല അലി അലി ഇത് മുന്നോട്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും ബോറടിക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതായത് ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിലെ ആദ്യ സമയം താങ്കൾ അനുകൂലിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞോ നീ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാതാകും ഈ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം ഓരോ മനുഷ്യരും സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ ശരിയല്ലോ നിങ്ങളുടെ ശരി എങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ശരി ഒന്നാവുക അതെങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ അല്ല അതുകൊണ്ട് അഷ്റഫ് അലി അലി അതുകൊണ്ട് അല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അലി അലി നമ്മൾ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പം ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിവിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഒരു 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 ഇത് വേണ്ടേ അതായത് ഒരു എത്തിക്സ് വേണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അലി അഷറഫ് മറ്റേ നമ്മുടെ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഏതായിരുന്നു ആ ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവും സബ്ജക്റ്റീവും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് മൊറാലിറ്റി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ല പറ ഏതാണ് ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ ഷേപ്പ് പറ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ചോദ്യം കുണ്ടലിന് കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്കല്ല അലിയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ അലിയുടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവരും മനുഷ്യരുടെ ഒരു നിയമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും പറയാതെ പിന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിനോട് എനിക്കറിയാം ഇത് ഇതെങ്ങനെ ഇതെന്ത് ലോജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അലി അഷ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് താങ്കൾ സ്റ്റാൻഡ് പറയും അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് താങ്കൾ ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദം തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അലി കേൾക്കാമോ സോറി ഞാൻ ബിസി ആയി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് പറയാഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്താ പറയാ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളത് ആൻസർ ചെയ്യും അതെ ട്രയാങ്കിളിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ എന്റെ ആൻസർ തന്നെ വേണം നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്കല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ അലിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ധാരണ ക്ലിയർ ആണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ അലിക്ക് വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാനും വിയോജിപ്പ് പറയാം പക്ഷെ അവിടെ കാണിക്കുന്ന പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ലോകത്തിൽ ഇക്വലിയുള്ള അവകാശം വേണോ വേണ്ടയോ വേണം വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ താങ്കൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ ഇത് കൊള്ളാലോ എനിക്ക്
എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഇക്വാലിറ്റി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം കാരണം നിങ്ങള് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം പോലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് സംശയമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആദ്യം ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കേക്ക് അതായത് നിങ്ങളെ മോഡറേറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ റൂം സംശയമുണ്ട് ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം മോഡറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഈ റൂം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമ കാണിക്കുക ഈ ഡെക്കോറം കീപ്പ് ചെയ്യുക അത് ആദ്യം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അലീനെ താഴേക്ക് വിട്ടു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവിടെ വന്നിട്ട് അലി ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ആശയ ഇത്രയും കാരണം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ വിലയും നൽകാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം അതിന് മുമ്പ് മിസ്റ്റർ പാലക്കാട് ശ്രീരാമിലേക്ക് പോവാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മിസ്റ്റർ ശ്രീറാം മിസ്റ്റർ ശ്രീറാം ഓക്കെ കുണ്ടലി ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യോ എന്താണെന്നറിയോ കുണ്ടലി എട്ട് മണിക്കൂറായി നല്ല രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാറായി കുണ്ടലി എന്തെങ്കിലും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളവിടെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരേ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒബ്സർവേഷൻ അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ അത് നമ്മള് നമ്മുടെ സെൻസ് കൊണ്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിപ്പം ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ കണ്ടു അപ്പൊ അയാൾ ഒരു ഷേപ്പ് അതിന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം അയാൾ പറയുന്ന അതേ ഷേപ്പ് മറ്റേയാൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾക്കും അതേ ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കണം അതിനനുസരിച്ചൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വേണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് വേണം അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം ഒരേപോലെ കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഹൈപ്പോത്തിസിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഫാക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കും അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് സയൻസിന്റെ രീതി അല്ലാതെ ഈ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളും സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻസും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പോപ്പുലേഷനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ റിലീജിയൻസ് ഒരു ഡാർക്ക് ഏജസിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം പുറകിലോട്ട് ഓടുക നമ്മൾ ഈ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം സ്പേസ് എക്സ്പെഡീഷൻ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ വിട്ടിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റലാർ എക്സ്കവേഷൻസിൽ നമ്മൾ വിറ്റേക്കുന്നതിൽ വോയേജർ മാത്രമാണ് വോയേജർ വൺ മാത്രമാണ് ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം വരെയും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പം നേരത്തെ ഈ റിലീജിയൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗാലക്സി തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തേനെ എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് വരെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം സയൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയെ കുറിച്ച് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച് നമ്മുടെ നമുക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്രതിവിധികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആയുസ് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഒരു എൺപത് വരെ എത്തി അപ്പം അപ്പം ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ഇത്രത്തോളം കൂടി ഒരു ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ആയുസ് കൂടി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് ഇനി ഇപ്പം നമ്മളിനി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും വർഷം വരെ ആയുസുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷൻ ഇപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കർദാഷ്യൻ സ്കെയിൽ അതായത് സിവിലൈസേഷൻസ് പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സ്കെയിലിന്റെ ഒരു ഒരു അളവാണത്
അവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിൽ തെറ്റുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ചേരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നു അന്യമാസത്തിലെ കൊല്ലണെന്ന് ഖുറാനി പറയുന്നു അങ്ങ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പം എടുക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാം ആൾക്കാർ തന്നെ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം അത് വേറെ രീതിയിലാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഇന്ന് അത് പ്രസക്തി ഇല്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാവുന്നു ഇപ്പൊ ബൈബിളിലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ക്രൂരതയും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ആ ദൈവങ്ങളുടെ ഒരു ഫോളോവറായിട്ട് നമ്മൾ അതിലെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാതെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യുക്തിക്കും ഇന്നത്തെ വക നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തള്ളി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തള്ളി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഈ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തള്ളി പറയുന്ന ഇന്ന് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത അറിവും നമ്മൾ നേടിയെടുത്ത തിരിച്ചറിവും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഏത് വിശ്വാസിയാണേലും ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പെർഫെക്റ്റ് ദൈവം പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും എല്ലാ വിശ്വാസികളും തള്ളി കറിയുന്നു കളയുന്നുണ്ട് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ അത് അനുകൂലിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആരെങ്കിലും പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആരെയും വിവാഹം കഴിച്ച് ആരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പത്രത്തിൽ വന്നു അതായത് അവരെ നിയമപരമായിട്ട് നേരിടുന്നു അപ്പം അത് അപ്പം നമ്മുടെ ആധുനിക ഈ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തുള്ളതാണ് എന്നിട്ടും ഇന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ ദൈവങ്ങളെയോ അവർ വലിയ സംഭവമാണെന്നോ ഈ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നു എൻ്റെ യേശു ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇല്ല യേശു ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല യേശു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യേശു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് തെറ്റുകാരായി മാറില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഓക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ അവർ ആ മതത്തിൽ ആ ദൈവത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറും എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാണ്ടോ ശ്രീറാം അവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ വളരെ സമചിത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡീൽ ചെയ്തു വളരെ എന്താ പറയാ സ്മൂത്തായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ആരാണ് എന്നെ മോഡറേറ്റർ പച്ച കിട്ടി തന്നതെന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ലിസണർ ആൻഡ് ഐ സ്പോക്ക് സംതിങ് ബിഫോർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മതത്തിൻ്റെ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം മറ്റുള്ള ലെവലിലല്ലാതെ ഈ വീടിനകത്തേക്ക് വന്ന് ആരാധനാലയങ്ങൾ വീട്ടിനകത്തേക്ക് വരിക എന്നുള്ളൊരു സ്ഥിതി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അതായത് നീ ഇത്രയും രണ്ട് ദിവസം അവിടെ വന്നേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ പുറത്താക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു കുടുംബം തന്നെ മൊത്തം പേടിച്ചു പോകുന്ന അപ്പോൾ പേടിച്ച് വിശ്വാസിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കാം ദൈവം ആരാണെന്നുള്ളതെന്ന് മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സോ അത്തരം വിരട്ടലുകൾക്ക് വർഷം പതരാകാതെ ഒരു നല്ലൊരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറോട് കൂടി ജീവിക്കാനൊക്കെ വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ലക്കി ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സോ വി ഷാൾ ലീവ് വെരി സ്മൂത്ത്ലി ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി അതായത് പുസ്തകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ ഇവിടെയുള്ള മോഡറേറ്റേഴ്സ് വായിച്ചിട്ട് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വെർഷൻ വേറെയാണോ അല്ല ഇനി ഇതിൽ വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അവരത് സമ്മതിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്രത്തോളം മനസ്സിനകത്ത് ഈ സാധനം അടിച്ച് കൂടി കിടക്കുകയാണ് സോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് അവർ ഒരു ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഖണ്ഡിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഈസി സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരാളെ കൊണ്ട് വേറൊരാളെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കൊല്ലണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഗതികേട് എനിക്ക് വരരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയാറു
കാരണം യാതൊരു ആലോ ആരാധനകളും എല്ലാം കൂട്ടി ഒന്നും ഒന്നും തന്നെ തുറക്കാതെ ഇവരെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് ഈ വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോ ഈ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സയൻസിനെ ഒരു ഇത് നിന്നിച്ചില്ലെങ്കിലും മര്യാദ അതിന് അത് ആ ഒരു സയൻസാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള അതായത് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ അതാണ് അല്ലാതെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവമൊന്നുമല്ല അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ദറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രോം മൈ സൈഡ് ഐ എം സ്പെഷ്യലി ഐ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് കിറ്റ് ആൻഡ് അതർ അനീഷ് എവ്രി എവ്രി ബഡി ഹൂ ഹാസ് ഡൺ എ ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക് ജോബ് ഹിയർ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് മിസ്റ്റർ ശ്രീറാം ശ്രീറാം തിരക്കിലാണോ അല്ലെ ഇത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മാരാൻ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു പാട്ട് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി മാത്രം രാത്രി മിക്കവാറും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വരാറില്ല സ്റ്റുഡിയോക്കകത്ത് നിന്നാണ് സാധാരണ സംവദിക്കാറ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും നോക്കായിരുന്നു വന്നിട്ട് മരുന്നൊക്കെ ഒഴിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ നല്ല ചർച്ചയായിരുന്നു വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സ്പീക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യപ്രാപ്തമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു കുറച്ചു പേര് വളരെ എന്താന്ന് അറിയാത്ത സംസാരിച്ചെങ്കിലും അത് വളരെ വിരലെണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് അറിവ് നേടാൻ തന്നെ വന്നതാണ് അപ്പൊ അതില് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊരു ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു റിലവെന്റ് ആയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൊറാലിറ്റിയും മനുഷ്യത്വത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രസ് ഏത് സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത എനിക്ക് ഞാൻ പലരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് തന്നെ ഇത് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ പലരിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ അത് അതിനൊരു മറുപടിയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ കൈപ്പള്ളിയാണെങ്കിലും ജോൺ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതിനെ വ്യക്തമായ മറുപടി നമുക്കറിയാം മറുപടി എന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അത് എല്ലാ എല്ലാവരോടും പ്രോത്സാഹനം വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവരും ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്ന് ചർച്ച വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ വന്നതും കൈപ്പള്ളി അടക്കം ഒരുപാട് ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾ നടന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടു പേർക്കെങ്കിലും രണ്ട് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകി എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഓക്കെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് വിൽ സി യു ലേറ്റർ ഓൺ ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് 